हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम गॉस सिडल मेथड को डिटेल में देखेंगे सो so, प्रीवियस वीडियो में हमने जेकोबीज इटरेशन मेथड को देखा तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए क्योंकि ये उसी का एक्सटेंशन है उसके बिना आपको ये नहीं समझेगा सो फ्रेंड जेकोबी इटरेशन में हमने देखा था कि कैसे हर एक इटरेशन में जो भी आउटपुट आ रहा था उसे करेंट इटरेशन में हम एज ए इनपुट यूज कर रहे थे अब गॉस सिडल में क्या होता है कि हर एक इटरेशन में जो भी वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है उसे उसी इटरेशन में यूज कर लेते हैं अब ये कैसे होता है इसे हम थोड़े समय में देखेंगे पहले आपको मैं उन तीन इक्वेशंस को दिखाता हूं जिसे हमने जेकोबिस इटरेशन मेथड में आपको इंट्रोड्यूस कराया था सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको उन तीन इक्वेशन को दिखाता हूँ तो ये तीन इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी जिन्हें हम डायगोनल डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी कह रहे थे अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो ही हम जेकोबिस मेथड को अप्लाई कर पा रहे थे यहाँ पर भी फ्रेंड्स वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए और प्रॉपर्टीज क्या थी आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ देखिए ये तीन प्रॉपर्टीज थी तो ये प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या कह रही है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशियंट है उसका जो मॉडुलस होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ मॉडुलस ऑफ कोफिशियंट ऑफ y एंड z सिमिलरली फ्रेंड जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि मॉडुलस ऑफ कोफिशियंट ऑफ वाई मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ मॉडुलस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड जेड सिमिलरली जो थर्ड इक्वेशन है उसकी प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ कोफिशियंट ऑफ जेड मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ मॉडुलस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई सो अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है देन हम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं सेकेंड इक्वेशन से वाई की एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं एंड थर्ड थर्ड इक्वेशन से जेड की एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन डिराइव करने का मतलब क्या होता है इस इक्वेशन यूज करके आप एक्स की फॉर्मुला को बनाइए जिसके लिए आपको ये दो टर्म को राइट हैंड साइड लाना होगा देन ए वन से डिवाइड करना होगा देन आपको क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू डी वन माइनस बी वन वाई माइनस सी वन जेड डिवाइडेड बाई ए वन सिमिलरली फ्रेंड्स आप यहां से वाई की इक्वेशन को बनाएंगे यहां से जेड की इक्वेशन को बनाएंगे तो इन इक्वेशन को आपको मैं अभी यहां पर दिखाता हूं देखिएगा ये है तीन वो इक्वेशन जिसे हमने जेको भी मेथड में देखा था अब इसके बाद आप इटरेशन शुरू कर सकते हैं तो यहां पर गॉस सीडल में बेसिकली आपको क्या करना है कि फर्स्ट इटरेशन में आप जब x की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे तब आप y एंड z को जीरो पे सेट करेंगे क्योंकि अभी तक मैंने y और z निकाला ही नहीं है तो उन्हें शुरुआती इटरेशन में जीरो अज्यूम करना होगा अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इनिशियली y एंड z ये लेना है तो आपको उन वैल्यूज को लेना होगा ज्यादातर क्या होता है कि एग्जाम में नहीं दिया होता है तो हमें डिफॉल्ट जीरो उसे लेना होता है सो so फ्रेंड्स यहां पर अगर आप y एंड z को जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x1 वन दैट इज वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट इटरेशन इक्वल्स टू d1 वन बाय ए अब जब मैं y की वैल्यू को यहां पर इवेल्युएट करूंगा यूजिंग सेकेंड इटरेशन सॉरी सेकेंड इक्वेशन देन आई विल गेट y1 वन इज इक्वल टू देखिए पहला टर्म क्या है d2 टू माइनस ए टू देन एक्स अब यहां पर x क्या यूज करूंगा यही गॉस सीडल मेथड में अलग है जेकोबिस से हम जेकोबिस में क्या करते थे x को जीरो ही पुट करते थे बट यहां पे फ्रेंड्स हम x उसे यूज करेंगे जो अभी जस्ट इसी इटरेशन में इवेल्युएट हुआ है यानी x1 वन तो यहां पर एक्स की जगह हम पुट करेंगे x1 वन देन माइनस सी अब यहां पर z का यूज करेंगे क्योंकि अभी तक z मैंने इस इटरेशन में तो कैलकुलेट नहीं किया है यानी इटरेशन वन में z अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है तो यहां पे z अभी जीरो ही पुट करना होगा मुझे ठीक है तो मैं z अगर जीरो पुट करूं यहां पर सी टू के, के बाद z को तो सी टू इंटू जीरो क्या होगा जीरो हो जाएगा तो ये टर्म को मैं यहां पर हटा देता हूं देन यहां पर मुझे इसे डिवाइड करना है बी से अब फ्रेंड जब मैं जेड को यहाँ पर डिराइव करूंगा यानी जेड की वैल्यू को तो इस इक्वेशन में x और y की जगह क्या पुट करूंगा लेटेस्ट x एंड y को यानी x1 वन एंड वाई को सो आई विल गेट d3 थ्री माइनस ए थ्री एक्स वन माइनस बी थ्री वाई वन डिवाइडेड बाय सी थ्री मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं हर समय एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करते समय हम ये देखेंगे कि उसमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करने हैं वो लेटेस्ट वाले होने चाहिए ठीक है अब देखिएगा अब इटरेशन टू और थ्री जब मैं आपको समझाऊंगा तो ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा अब फ्रेंड्स जब इटरेशन नंबर टू टू में जब मैं x2 की वैल्यू को फाइंड करूंगा तब मैं इस फॉर्मुले में y और z की जगह क्या पुट करूंगा जो लेटेस्ट y और z है अब लेटेस्ट y और z देखो कौन से है y1 वन एंड जेड वन देर फोर आई विल गेट एक्स टू इज इक्वल टू डी वन माइनस बी वन वाई वन माइनस सी वन जेड वन डिवाइडेड बाय ए वन अब फ्रेंड्स जब मैं y2 की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करूंगा तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें मुझे क्या चाहिए x एंड z तो लेटेस्ट x एंड z आपको यहां पर पुट करना होगा तो पहला टर्म तो d2 है देन माइनस ए टू अब
C2 अब Z अब लेटेस्ट Z क्या है Z1 क्योंकि इटरेशन नंबर टू में तो आपने अभी तक Z फाइंड ही नहीं किया है तो अभी तक लेट, जो लेटेस्ट Z होगा वो वो Z1 ही होगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं Z1 वन पुट करूंगा देन डिवाइडेड बाई वॉट बी अब मैं जब Z2 की वैल्यू निकालूंगा तब इस फॉर्मुले में पहला टर्म होगा डी थ्री देन ए अब x की जगह क्या पुट करूंगा लेटेस्ट x तो लेटेस्ट x देखिए क्या है x2 तो यहां पे मैं x2 पुट करूंगा देन माइनस b3 और y की जगह लेटेस्ट y पुट करेंगे तो लेटेस्ट y क्या है y2 सो so, आप समझ गए कैसे आपको ये ट्रेशन वो करते जाना है और ये कब तक आप करेंगे जब तक आपको यहां पर x y z की वैल्यू में फ्लक्चुएशन कम ना दिखने लगे यानी फ्लक्चुएशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाए ठीक है सो so, अब देखिएगा अब जब मैं i3 यानी इटरेशन नंबर 3 की तरफ बढ़ूंगा तब मैं x3 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लेटेस्ट यहां पर y एंड z पुट करूंगा तो लेटेस्ट y एंड z क्या है y2 टू एंड जेड टू तो x3 की इक्वेशन क्या बनेगी d1 वन माइनस बी वन वाई टू माइनस सी वन जेड टू डिवाइडेड बाई ए वन देन फ्रेंड्स यहां पर जब मैं फाइंड करूंगा y3 की वैल्यू को देन y3 की अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो यहां पे x और z पुट करना है ठीक तो पहला टर्म तो पहला टर्म होगा डी टू माइनस ए टू अब एक्स की जगह लेटेस्ट एक्स पुट करेंगे तो लेटेस्ट एक्स क्या है एक्स थ्री सो एक्स थ्री माइनस सी टू लेटेस्ट जेड यहां पर क्या रहेगा जेड टू बिकॉज इटरेशन थ्री में अभी तक जेड इवेलुएट नहीं हुआ है तो जेड टू डिवाइडेड बाय बी टू अब जब मैं जेड थ्री की इक्वेशन को डिराइव करूंगा तब तो उस समय मैं लेटेस्ट एक्स एंड वाई यूज करूंगा यहाँ पे मुझे एक्स एंड वाई पुट करना है तो लेटेस्ट एक्स एंड वाई कौन से एक्स थ्री एंड वाई थ्री सो आई विल गेट डी थ्री माइनस ए थ्री एक्स थ्री माइनस बी थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाय सी थ्री सो अब यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि अगर ये सारे इटरेशन को मुझे कंक्लूड करना हो तो इसे मैं एक सिंपल स्टेटमेंट में कंक्लूड कर सकता हूं किसी भी इटरेशन में जब मैं x की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो उस समय y और z मैं प्रीवियस इटरेशन से पुट करूंगा जब मैं y की वैल्यू को इवेल्यूट करूंगा तो x जो है वो इसी इटरेशन का यानी करेंट इटरेशन का यूज होगा और z जो है वो प्रीवियस इटरेशन से लूंगा और जब मैं z फाइंड करूंगा तो मैं यहाँ पर x एंड y करेंट इटरेशन से यूज करूंगा तो ये तीनों से आपको इतना तो पता चल गया होगा तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि इसमें जो भी डाउट आपका बचा होगा वो क्लियर हो जाए तो आइए देखते हैं एक प्रॉब्लम को 